বিএনপি তে নজর রেখে নির্বাচনে কৌশল ঠিক করছে মহাজোট 100 আসন চায় জাতীয় পার্টি অংশীদারিত্ব বাড়ানোর দাবি বাকি শরিকদের জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে সরকার পতনের বার্তা দিয়েছেন খালেদা জিয়া দাবি মওদুদে সহযন্ত্রের ছকে বিএনপি অভিযোগ ও বাইদুল কাদেরের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ও শেখ হাসিনাকে ফের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান বিশ্ব নেতারা নিউইয়র্কে জানালেন পররাষ্ট্র সচিব এবং এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে স্মরণীয় জয়ে কাঙ্ক্ষিত ফাইনালে বাংলাদেশ মুশফিকের দায়িত্বশীল 99 রানের সঙ্গে মুস্তাফিজের 4 উইকেট আউটস্ট্যান্ডিং পারফরম্যান্স ফ্রম বাংলাদেশ দে মেক দি এশিয়া কাপ ফাইনাল Assalamualaikum. Shagotu Janachi RTV Dupure Shangbade Shonsilen Market Tel Bank Shangbad Chiro Nam Puro Shangbad Apne Desh Shathe Achi Ami Parfin Mitu. Shangbade Ichharao Thakche. Madur Baner Ali Kadome Shampa Bonamoy Porjutun Spot Niye Report. বিএনপির অংশ নেয়া না নেয়ার উপর নির্ভর করছে মহাজোটের জাতীয় নির্বাচনের হিসাব নিকেশ জাতীয়তাবাদী দল ভোটে না আসলে একক ভাবে নির্বাচন করতে চায় জাতীয় পার্টি তা না হলে মহাজোটের হয়ে 100 আসনের দাবি তাদের গতবারের তুলনায় আসন বাড়ানোর দাবি অন্য শরীকদেরও রুহুল আমিন তুহিন জানাচ্ছেন বিস্তারিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে 2008 সালে 14 দলীয় জোটের সঙ্গে জাতীয় পার্টি যোগদানের পর গঠিত হয় নির্বাচনকালীন জোট মহাজোট এরপর 2014 সালে এই জোটে জাতীয় পার্টি থাকা না থাকা নিয়ে নানা বিতর্কের পর মহাজোটেই থেকে যায় এরশাদের নেতৃত্বে দলটি আর 11 জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এরি মধ্যে জোটবদ্ধভাবেই অংশ নেয়ার কথা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা যে দলে জোট করেছিলাম অবশ্য আমাদের জোট বাজার রাখতে হলে সবাই আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে তবে জাতীয় পার্টি বলছে বিএনপি নির্বাচনে আশা না আশার উপর নির্ভর করছে তাদের মহাজোটে থাকা না থাকা যেমনটি বলছিলেন দলটির কো চেয়ারম্যান জিএম কাদের বিএনপি বা তার সঙ্গে যে জোট আছেন ওনারা যদি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করেন তাহলে আমরা 300 আসনই প্রার্থী দিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ জোটের সঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব তারা যদি নির্বাচনে আসেন তাহলে আমরা একটি জোটের মাধ্যমে নির্বাচন করব আর 23 দফার ভিত্তিতে গঠিত 14 দলীয় জোটের শরীক জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলছেন আগামী নির্বাচন জোটের উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না যেহেতু বিএনপি জামাত সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদী চক্র এখনো চক্রান্ত এবং সর্বজনের পথ ছাড়েনি সেহেতু মহাজোট 14 দল আমরা কোদ্ধভাবে নির্বাচন করব এই ঐক্যটা এখন বজায় থাকবে এবং আশা করি এই ঐক্যটা আরো দীর্ঘদিন বজায় রাখতে হবে এখনো মহাজোটের আসন বণ্টন চূড়ান্ত না হলেও ধারণা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এটা 60 70 জন আর শরীক দলগুলো দাবি করছেন এই ধারণার চেয়ে বেশি এখন পর্যন্ত তো আসন নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো আলোচনা হয়নি এটা আশা করতেছি আগামী আগামী মাসে এই ব্যাপারে একটা আলোচনা সূত্রপাত হবে এবং এটা কতবার যাচ্ছে ছিল আমাদের চাচা যদি একটু বাড়বে আমরা মহাজোটে যদি যাই তাহলে কমপক্ষে 100 আসনের দাবি করব তো এগুলো দুই পক্ষের থেকে দুটো দাবি করা হয়েছে বা কথা বলা হয়েছে এগুলো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা জায়গায় গিয়ে স্থির হবে অন্যদিকে ইসলামী ঐক্য ফ্রন্ট সহ বেশ কয়েকটি ইসলামী দল ও ব্যারিস্টার নাজমুল হুদারও মহাজোটে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মহাজোটের নেতারা বলছেন স্বাধীনতার পক্ষের দলগুলোকে তো জানাবেন তারা এর জনগণ এখন স্পষ্ট ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে আমাদের যে রাজনৈতিক লক্ষ্যটা সেই লক্ষ্যের সঙ্গে যারা সমর্থন দিয়ে কাঁচা কাচি আসছে তাদের আমরা সানন্দে গ্রহণ করব রুহুল আমিন তুহিন আর টিভি ঢাকা খালেদা জিয়াকে মুক্ত করে আগামী নির্বাচনে অংশ নেবে না নেবে বিএনপি দুপুরে রাজধানী ভাসানী মিলনায়তনে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে হারনান শাহ দ্বিতীয় মৃত বার্ষিকীর আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে এই কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ পয়লা অক্টোবর থেকে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন 
জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে সরকার পতনের বার্তা পাঠিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া এদিকে ২৯ সেপ্টেম্বরের সমাবেশ ঘিরে মন্ত্রীদেরকে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির এসপি সকালে নয়াপলটনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে এই আহ্বান জানান তিনি জনসভা মানেই তো হচ্ছে একটি রাজনৈতিক দলের তাদের বক্তব্য সেখানে নেতৃবৃন্দ বলবেন এখানে তো হুমকির কিছু ছিল না তাহলে এই দখলের কথা আসছে কেন এটা তো ফ্যাসিবাদের ভাষা এগুলো তো গুন্ডামির ভাষা আমরা আশা করব আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ মন্ত্রীরা এই সমস্ত ভাষা ব্যবহার করলেই বরং জনগণের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয় তাতে আপনাদের খুব একটা ইমেজ তাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে না জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করার জন্য সেই জন্য আমরা আজকে একটা জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি ইনশাল্লাহ এই জাতীয় ঐক্য মাধ্যমে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে রাস্তায় নেমে মাঠে নেমে এই সরকারের কাছ থেকে আমাদের দাবিগুলো আদায় করব বিএনপি ষড়যন্ত্রের ছক আঁকছে অভিযোগ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের বললেন কোন উস্কানিতে পা দিয়ে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি দেবে না তার দল দুপুরে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলীয় কার্যালয়ের সম্পাদক মণ্ডলীদের জরুরি বৈঠক শেষে এই কথা জানান তিনি জাতীয় ঐক্যের কোনো ভবিষ্যৎ নেই মন্তব্য করে তিনি বলেন সমাবেশের নামে কোনো নৈরাজ্য করলে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা হবে অক্টোবরের শুরু থেকে সাত দিন ব্যাপী দলটি সারা দেশে নির্বাচনী গণসংযোগ করবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের বিএনপি নেতাদের সঙ্গে কামাল হোসেন ও বদ্যুদুজা চৌধুরী এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাসছেন এই হাসি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর হাসি এটি পাকিস্তানের হাসি এমন মন্তব্য করলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হকিনু সকালে কুষ্টিয়া সার্কিট হাউসে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় তিনি বলেন জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ায় দেশের সব ষড়যন্ত্রকারীরা সামিল হয়েছেন কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র সফল হবে না এ সময় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে সাংবাদিকদের উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই বলেও জানান তথ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের তাবৎ ষড়যন্ত্রকারীরা এই ঐক্যে সামিল হয়েছে তারা বড় গোলায় জামাতকে ছাড়বে না বলে কথা বলে সেই বিএনপির সঙ্গে কামাল হোসেন এবং বি চৌধুরী কীভাবে একমত হয় এবং একমঞ্চে দাঁড়ায় হাঁচে মনে হচ্ছে এই হাসি আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাকে বৃদ্ধাঙ্গলি দেখানোর হাসি এই হাসি হচ্ছে পাকিস্তানের হাসি মনে হচ্ছে আমার কাছে আগামী জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হয়ে শেখ হাসিনা আবারও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন বলে আশা করছেন বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার শীর্ষ ব্যক্তিরা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন উপলক্ষে নিউইয়র্কে অবস্থানরত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বুধবার বৈঠক করেন তারা একই সঙ্গে সব দলের অংশগ্রহণে বাংলাদেশে একটি অবাধ সুষ্ঠ ও নির্বাচন হবে বলেও আশা প্রকাশ করছেন বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা জানাচ্ছেন শামী মানাসরিন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষে নিউইয়র্কে অবস্থানরত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিদিনই বিভিন্ন দেশের সরকার ও সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করছেন বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করবে বলে আশা করেন তারা জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে উচ্চ পর্যায়ের সংলাপে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী পরে এস্তোনিয়ার প্রেসিডেন্ট কেরস্ট্রি কালি জুলিয়েদ ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক হেনরিয়েটা ফোর ইউএনএইচসিআর এর প্রধান ফিলিপো গ্র্যান্ডি ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতি বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি ফেডেরিকা মোগারিনি এবং মিয়ানমারে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত ক্রিস্টিয়ানা স্ক্যানার বার্গেইনারের সঙ্গে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আলাদাভাবে সৌজন্য দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য এবং রোহিঙ্গা সংকটে উদার নীতি মানবতাবাদী ভূমিকার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হন শেখ হাসিনা সরকার আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর শেখ হাসিনা আবারও সরকার গঠন করবে বলে মনে করছেন বিশ্ব সংস্থার প্রতিনিধিরা তারা আশা করেন একটি অবাধ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে একই সঙ্গে গণতন্ত্র ও উন্নয়নে বাংলাদেশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তারা পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের এ জয়ে ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী বলেন এ জয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে ক্রিকেট টিমকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই 
এবং দোয়া করি তারা যে জয় ধারা সূচনা করেছে সেটা যেন অব্যাহত থাকে ইনশাল্লাহ আমরা আরো যুক্ত জয় আমাদের এবারে অন্যান্য প্রসঙ্গ বান্দরবনের আলীকদম সেখানে রয়েছে দেশের সবচেয়ে উঁচু সড়কপথ এবং সূর্য ডিম পাহাড় সুরঙ্গ ঝর্ণা সহ অনেক পর্যটন স্পট কিন্তু সড়ক যোগাযোগ আবাসন সংকট সহ নানা সমস্যার কারণে পিছিয়ে পড়েছে সম্ভাবনাময় পর্যটন স্পটটি সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হলে এই স্পটটি পর্যটন খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে বান্দরবন প্রতিনিধি মোহাম্মদ সাফায়ত হোসেনের তথ্যচিত্রে জানাচ্ছেন নাদিরা সুলতানা বান্দরবানের সম্ভাবনাময় আলীকদম উপজেলায় ডিম পাহাড় আলী সুরঙ্গ দামতোয়ার ঝর্ণা সহ বেশ কিছু আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট রয়েছে যা দেখতে প্রতিদিনই ভিড় করছেন পর্যটকরা কিন্তু সেখানে কোনো আবাসিক হোটেল মোটেল নেই সরকারিভাবে রেস্ট ও সুবিধাও তেমন নেই সড়ক যোগাযোগ সহ আবাসিক সমস্যার কারণে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন পর্যটকরা এখানে সাধারণ যে পর্যটকগুলি আসছে তাদের যাতায়াতের যাতে সুব্যবস্থা করেন এবং একটা সুন্দর যাতায়াতের জন্য একটা রাস্তা করে দেন এটাকে যদি আরও উন্নত করা যায় আরও ডেভেলপ করা যায় তাহলে অনেক পর্যটন আসবে ব্যবসা বাণিজ্য উন্নত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জানিয়েছেন পর্যটন স্পটের সার্বিক উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বাড়ানোর কাজ চলছে যাতে এই এলাকায় সুন্দরভাবে আসতে পারে আমরা একটা কার্যকরী পদক্ষেপ নিব এবং এটার উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করে যাব চলাচলের পথটা কিভাবে সহজ করা যায় স্বাভাবিক করা যায় এই জন্য আমাদের কিছু প্ল্যান আছে এখানে আসলে যদি যাতে আশেপাশে বসতে পারে একটা গোল টাইপের যদি আমরা করতে পারি এরকম আমাদের পরিকল্পনা আমরা নিচ্ছি এই পর্যটন স্পটের সুযোগ সুবিধা বাড়াতে কয়েকজন উদ্যোক্তায় কাজ করছেন শৈলকুটি বিশ্ব নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় পর্যটকদের জন্য সহায়ক হয়েছে সরকারি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে স্থানীয় পর্যটন শিল্প আরও প্রসারিত হবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা নাদিরা সুলতানা আর টিভি রাজধানী ফার্মগেটে শিকড় পরিবহনের বাসের ধাক্কায় কৃষি উন্নয়ন বোর্ড কর্মকর্তার মৃত্যু হয়েছে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে দায়িত্বরত চিকিৎসক দুপুর পৌনে বারোটায় তাকে মৃত ঘোষণা করেন সকালে ফার্মগেট থেকে অফিসে যাওয়ার জন্য বের হলে ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় একটি বাস তাকে ধাক্কা দেয় পরে স্থানীয় লোকজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে ঢাকাটাঙ্গাইল মহাসড়কের কালিহাতির এলেঙ্গায় ট্রাক পাচেরোর সংঘর্ষে রংপুর জেলা যুবলীগের সভাপতি রাশেদুজ্জামান জুয়েল নিহত হয়েছেন এই ঘটনায় চালক সহ আরও দুইজন আহত হন ভোর পাঁচটার দিকে দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় রংপুর থেকে একটি পাজেরো জিপ নিয়ে জুয়েল এলেঙ্গার ভূঁয়াপুর লিংক রোডের কাছে আসলে অপর দিক থেকে আসা সিমেন্ট বোঝায় ট্রাকে সংঘর্ষ হয় এতে দুর্ঘটনা ঘটে অন্যদিকে গায়বান্ধার পলাশবাড়িতে ঢাকা থেকে যাওয়া নীলফামারি গামী নাবিল পরিবহনের নৈশ কোচের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে পনেরো জন আহত হয়েছেন এদের মধ্যে সাতজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক আহতদের স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে রাজধানী যানজট নিরসন সড়কে নিরাপত্তা বিধান ও বায়ু দূষণ রোধে পরিবেশ সম্মত বাস পরিচালনা করতে কাজ করবে গণপরিবহনের শৃঙ্খলা ফেরাতে সরকার গঠিত কমিটি আগামী দুই বছরের মধ্যে এর বাস্তব রূপ দেখাতে বদ্ধ পরিকর কমিটির প্রধান ও ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র সায়েদ খোকন দুপুরে কমিটির প্রথম বৈঠকে এ কথা জানান তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফেরার পর পুরো দমে কাজ শুরু করবেন তারা ঢাকা উত্তর সিটির প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের বাস রোড ফ্র্যাঞ্চাইজির উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাও জানান সাইদ খোকন কাজ করব দ্বিতীয়ত সড়কে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে কাজ করব তৃতীয়ত আমাদের শহরের বায়ু দূষণ কমাতে আমরা এই কমিটি কাজ করব চট্টগ্রামের পাহাড়তলিতে পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে একজন নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় গ্যালোরাতে কাটরলি বেড়িবাদ এলাকায় ডাকাত দলের অবস্থানের খবরে অভিযান চালানো হয় এ সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে ছোড়ে ডাকাতরা জবাবে পুলিশও গুলি চালায় এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে সবুজ নামের এক ডাকাত নিহত হয় এদিকে র্যাব জানায় গ্যালোরাতে চট্টগ্রামের সিটি গেট এলাকায় তল্লাশি চলাকালে একটি প্রাইভেট কার থেকে গুলি ছোড়ে মাদক ব্যবসায়ীরা এ সময় গাড়িটি ধাওয়া করে আটক করা হয় পরে ওই গাড়ি থেকে পিস্তল সহ মাদক জব্দ করা হয়েছে আটক করা হয়েছে পাঁচজনকে 
আলাদা ঘটনায় বিভিন্ন স্থানে চারজন মারা গেছেন নারায়ণগঞ্জে সোনার গাঁওয়ের কাজীপাড়ার একটি মেস থেকে দুই বন্ধুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে সকালে মিনারুল ও দিলু নামের দুজনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ নীলফামারী থেকে তারা বন্ধু বাদশা মিয়ার কাছে বেড়াতে আসেন ঘটনার পর থেকে বাড়ির মালিক হাসিনা ও নিহতদের বন্ধু বাদশা পলাতক এদিকে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী শাহ মিরপুর এলাকায় ছুরিকাঘাতে মামুন রশিদ নামে এক ছাত্রলী কর্মীকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা নিখোঁজের দুই দিন পর পাবনার আতাইকুলায় মারুফ নামের এক অটোবাইক চালক बरशाले उद्बोधन हल प्रीमियर लिजिंग एंड फाइनान्स लिमिटेड ष्ठ शाखा गतकाल दोपुरे नगर अनामी लें सागरिका भवन तृत्य तलाय कार्यक्रम शुरू है उद्बोधन करें कम्पानी वाइस चेयरमैन नासिर उद्दीन चौधरी बरशाल शाखार व्यवस्थापना मोहम्मद आब्दुल आवाल हावलदार सभापत अनुष्ठने बरशाल पांच आसने संसद सदस्य जेबुन नेसा अफरोज कम्पानी निर्वाह कमिटी चेयरमैन इंजिनियर ए जेड एम अकरामुल हक उद्योता परिचालक और प्रिमियर लिजिंग सिक्यूरिटीज चेयरमैन ए एस एम फिरोज आलम सह ऊर्धतन कर्मकर्ता उपस्थित छें अनुष्ठने देश आर्थिक खाते प्रतिष्ठान अवदान रखे बक्तारा नजर रेखे निर्वाचने कौशल ठीक कर महाजोट एक आसन चाय जतियों पार्टी अंशीदारित बाड़ान दबी बाकी शरीक जतियों ईक्य माध्यम सरकार पतने बार्ता दिए खालेदा जिया दबी मौदूदे षड़े छके विएनपि अभिजोग बैदुल क অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ও শেখ হাসিনাকে ফের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চায় বিশ্ব নেতারা নিউইয়র্কে জানালেন পররাষ্ট্র সচিব এবং এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে স্মরণীয় জয়ে কাঙ্ক্ষিত ফাইনালে বাংলাদেশ মুশফিকের দায়িত্বশীল নিরানব্বই রানের সঙ্গে মুস্তাফিজের চার উইকেট দুপুরের সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা অ্যান্ড্রয়েড স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক অভিনন্দন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে